একজন হচ্ছে অনলাইন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর মাসুম ও হচ্ছে একটা ভিডিও আপলোড দিছে একটু আগে হচ্ছে খালিদ ফারহানকে নিয়ে তো এটা ভিডিওটা দেখে আমি খুবই মর্মাহত হইলাম খালিদ ফারহানের অ্যাক্টিভিটি জানতে পেরে খুবই দুঃখজনক যেটা নিয়ে আমি অতীতে কথা বলছি খালিদ ফারহানকে নিয়ে না যে বাংলাদেশিদের এই প্র্যাকটিসটা নিয়ে যে কপিরাইট ল হয়েছে অ্যাবিউজ করা এবং হচ্ছে আমি আগে যখন ভিডিও আপলোড দিতাম বিভিন্ন খবর যখন ক্লিপ দেখাইতাম সেটার পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক রাখতাম তখন অনেকে কমেন্ট করতেন বিরক্ত হইতেন যে এই পেছনে মিউজিক দিচ্ছেন কেন কথা ভালো করে শুনতে পারি না বা অবশ্যই বিরক্তিকর সিরিয়াস আলোচনার ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিক তো তো তখন কখনো ব্যাখ্যা দিতাম কখনো দিতাম না বাট যাইটা ব্যাখ্যা সেটা হচ্ছে ও আচ্ছা তখন এটা নিয়ে ভিডিও আলোচনা করছিলাম অ্যাকচুয়ালি তখন এই ব্যাখ্যাটা দিয়েছিলাম যে যে দেখেন আপনারা অডিয়েন্সের জায়গা থেকে এগুলো বোঝেন না যে আপনি ধরেন আপনি যখন কমেন্ট্রি করেন যেমন আমি যেটা করি কমেন্ট্রি করতেছি তো আমি ধরেন এখন কথা বলবো ধরেন খালিদ ফারহানকে নিয়ে তার কোনো একটা ভিডিও ক্লিপ ব্যবহার করলাম কমেন্ট্রির স্বার্থে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমি অ্যালাউড করার জন্য এটা হচ্ছে ফেয়ার ইউসেজ পলিসির আন্ডার আমি প্রোটেক্টেড তো এই ধরনের কাজ করলে বাঙালি বদমাইশগুলো যেটা করে তারা হচ্ছে আপনার ভিডিও হইতেছে এই কপিরাইট ইউজ কারণ ফেসবুক ইউটিউব তারা তো মোটামুটি এখন এআই আসছে আর একটু অ্যাডভান্সড হচ্ছে কিন্তু বেসিক্যালি বট দিয়ে হচ্ছে ওরা এগুলো ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট করে ফেলে তো লক্ষ লক্ষ মানুষ তো কে কার কন্টেন্ট ইউজ করতেছে কীভাবে ব্যাড ফিতে করতেছে না গুড ফিতে করতেছে এটা কি ফেয়ার ইউসেজের আন্ডারে পড়তেছে কি পড়তেছে না এত কিছু তো ফেসবুকের পক্ষে বা ইউটিউবের পক্ষে সবসময় ধরা সম্ভব হয় না তো এটার ব্যবহার করে এটার অসৎ ব্যবহার করে বাংলাদেশিরা স্পেশালি এরা সমানে ভিডিও হইতেছে অন্যের ভিডিও ব্লক করতেছে অন্যের ভিডিও ডাউন করে দিচ্ছে কপিরাইট স্ট্রাইক দিচ্ছে ফাইজলামি বদমাশি করে বেড়াচ্ছে তো আমি দেশের বাইরের কন্টেন্ট যখন কখনো ইউজ করি আমি এটা নিয়ে আতঙ্কে থাকি না আমি জানি যে এরা মানে বদমাইশি হিরাই হিরাই বদমাইশিগুলো বাঙালির কালচার এগুলো বিদেশিদের ফর দ্য মোস্ট পার্ট না আসে ওইখানেও কিছু ছেঁচড়া দুই চারটা থাকবে না থানা কিন্তু মেইন স্ট্রিম না বা যারা মেইন স্ট্রিম বা ভদ্রলোকেরা এগুলো করে না আর বাংলাদেশি এগুলো মেইন স্ট্রিম আচরণ জাতীয় মিডিয়া থেকে শুরু করে সবাই হয়তো সেই বদমাশি করতে নেমে পড়ে তো এই কারণে বাংলাদেশের কন্টেন্ট যখন ব্যবহার করি একটু আতঙ্কে থাকি এই কারণে ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিক দিতাম এবং এমন হয়েছে যে বিদেশি কেউ তাদের কন্টেন্ট ব্যবহার করছে আমাকে স্ট্রাইক দেয় নাই কিন্তু ভিডিও ব্লক করে দিছে আমি রিকোয়েস্ট করছি যে দেখো এই আমি এই সারকামস্টেন্সেস এই কন্টেক্সটে ব্যবহার করছি আবার ভিডিও রিলিজ করে দিছে তো বাঙালি এ বদমাশগুলোর কাছ থেকে কখনো হচ্ছে ছাড়া পাওয়া ছাড় পাওয়া যায় না আমার হ্যাঁ চ্যানেলের একটা কপিরাইট স্ট্রাইক কে দিয়েছিলো এটা ইটিএন বাংলা সম্ভবত ডক্টর মাহফুজ রহমানের ঈদের গান গাওয়া নিয়ে হইতেছে আলোচনা করছিলাম ওনার তারপর ওই যে একটু গান ব্যবহার করছি এই কারণে আমার হচ্ছে চ্যানেল কপিরাইট স্ট্রাইক কপিরাইট স্ট্রাইকে গেছি আমি মনে হয় একটা দিছিল তারপর আমি ওদেরকে জানাইলাম ভিডিওটা পাঠে যে দেখো এই পুরো ভিডিওর কন্টেক্সট এই ইলের আমি ফেয়ার ইউসেজের আন্ডারে প্রোটেক্টেড তোমরা এটা করতে পারো না প্লিজ আমার এটা ইয়ে করো না এরা করে নাই সো এই পদ্মাশি বাঙালি সবসময় করে বেড়ায় এবং এদের কিনে আতঙ্কে থাকতে হয় অ্যাপারেন্টলি একই কাজ খালিদ ফারহান করে বেড়াচ্ছেন তো এটা এটা দেখে আমি খুবই মর্মাহত এবং বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ হয়েছি তো সেটা নিয়ে কথা জানতে পারলাম কীভাবে এই যে মাসুম হচ্ছে একটা ভিডিও করে সেখান থেকে মাসুমের হচ্ছে ভদ্রলোকের এক ওয়ান মিলিয়ন ফলোয়ার ফেসবুকে ইউটিউবে কত জানি না আমার সামনে ফেসবুক পেজ খোলা তো না উনি আবার এখানে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করছেন আরেক ভদ্রলোককে যিনি মূলত খালিদ ফারহানকে নিয়ে ভিডিও বানানো সেই কপিরাইট স্ট্রাইক খালিদ ফারহান দিছেন ওই ভদ্রলোককে তো খালিদ ফারহানের এই ধরনের আন এথিক্যাল কাজকর্মে যাওয়ার আগে মাসুম ফটোলোক যে ভিডিও করছেন এই ভিডিওর মধ্যে উনিও একটু প্রবলেমেটিক জায়গা আছে এখানে সেটাও একটু টাচ করি আমার অনেকে ভিডিওতে ভিডিওর নিচে কমেন্টে মাসুম সম্পর্কে আমার অ্যাসেসমেন্ট জানতে চাইছেন যে আমি কী মনে করি কীভাবে এসি তো আমি এটা নিয়ে কখনো কথা বলি না কারণ প্রাসঙ্গিক মনে হয় না জাস্ট অকারণে অপ্রাসঙ্গিকভাবে কাউকে নিয়ে কথা বলার তো কোনো মানে হয় না সো এখন যেহেতু প্রসঙ্গ আসছে এখন দেখাবো আমি কিছু তো সেটার কারণে বাইদ ওয়ে এখন আমি তাহলে একটু অ্যাসেসমেন্টও জানাই যেহেতু আপনারা জানতে চাইছেন বা এখন কারণ মাসুম কিন্তু আলোচনা করতেই হবে এখন তো তো সেটা হচ্ছে যে এখানে এই ভিডিওটাতে যে ভদ্রলোককে নিয়ে কথা হচ্ছে আমাকে নামটা বলে ফেলি ওনার ভুলে যাওয়ার আগে কারণ হি ডিজার্ভস হিউজ ক্রেডিট ফাহাদ রহমান খান আগে একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে নি কী হচ্ছে এখানে ফাহাদ রহমান খান এই ভদ্রলোক ওনার জাস্ট আমি ওনার পেজে হইতেছে এক হাজারের মতো লাইক আর একটা পেজ হইতেছে ওটাতে খালি থারান এক পর এক কপিরাইট স্ট্রাইক দেওয়া সম্ভবত উনি পেজটা রিমুভ করে নতুন করে পেজ খুলছেন ওই পেজে সম্ভবত দশ হাজারের মতো লাইক বা ফলোয়ার ছিল মাসুম যে ভদ্রলোক বানা ভিডিও বানাইছেন ওনার ভিডিও থেকে
এক্সকিউজ মি এবং উনি যে ভিডিওগুলোতে খালিদ ফারহান এবং এনায়ত চৌধুরীকে নিয়ে সমালোচনা করে যে ভিডিওগুলো করছেন একদম ফেয়ার এখানে কোনো ধরনের ইয়ে নাই ব্যাড ফেথ কাজকর্ম নাই যে লেং দেওয়ার চেষ্টা মারার চেষ্টা করতেছে বা ডিফেম করতেছে এমন কিছু না উনি যা সিম্পলি তাদের ভিডিওর মধ্যে যত তথ্যগত ভুল আছে এগুলো খুবই সুন্দর করে একদম একাডেমিক ওয়েতে সঠিক তথ্য প্রমাণ সহ তুলে ধরছেন কয়েকটা অ্যাসামশানের মতো করছেন যে তারা কি উদ্দেশ্য থেকে এই ধরনের মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে এটা এরপর কয়েকটা প্রশ্ন করার চেষ্টা করছেন যেটা আমার কাছে আমি বলবো যে গুড ফেথ কোয়েশ্চেন হয় না আই ডোন্ট আমি মনে করি না যে তারা কোনো ইসরায়েলের পক্ষে এজেন্ডা ইয়ে করার জন্য এগুলা ইচ্ছা করে এগুলো করতেছে তারা দে ডোন্ট নো ব্যাটার ভিডিও দেখলেই বোঝা যায় যে ধরেন এই সম্পর্কে কোনো সাত পাঁচ কিছুই জানে না ইন্টারনেট একটু খাটাখাটি করে কিছু তথ্য এক জায়গায় জড়ো করে নিয়ে স্ক্রিপ্ট পড়তে বসে গেছে কিন্তু যেমন এই যে নাক বা নিয়ে কথা আমি তখন এনে চৌধুরী ভিডিওটা দেখে আমি সাথে সাথে আমার এটা খানে লাগছে যে কি বলতেছে যে নাক বা হইতেছে ইসরায়েলিরা হইতেছে যখন দখল করে নেয় প্যালেস্তিনিয়ানদের জায়গা সেটা হচ্ছে নাক বা না সেটা নাক না নাক বা হচ্ছে তাদের ডিসপ্লেসমেন্টটা জায়গা তো এটা শুনে আমার খুবই কানে লাগছে যে এইরকম ভুল করা মানে ক্লিয়ারলি শোজ যে এই ইভেন্টগুলো সম্পর্কে এনে চৌধুরী বিন্দু মাত্র ধারণা একদম বেসিক ধারণাই নাই একটা হইতেছে তথ্যগত ভুল যে নাক বা কত সালে হয়েছে ওকে ভুল হতে পারে একটা হইতে পারে যে নাক বা ওয়ার্ডের অরিজিন কি আইডন্য যেটা ডাজেন্ট কোয়াইট রিলি ম্যাটার যে আপনি যে ইয়ে কনসেপ্ট কিন্তু আপনি যদি নাক বা জিনিসটা কি সেটাই না জানেন তার মানে বোঝা যায় আপনি জিনিসটা জানেনি না বেসিক্যালি আপনি নাক বা দিয়ে এত কথা বলতেছেন কিন্তু নাক বাকি তাই জানেন না সো এটা আমার কানে খুবই অকওয়ার্ড লাগছে এবং খুবই আপত্তিকর লাগছে এবং যেটা আমি আর একটা ভিডিওতে আলোচনা করছি এন আই চৌধুরীর ভিডিওতে ফ্রম টাইম টু টাইম প্রচুর তথ্যগত ভুল পাই কিন্তু প্রচুর বলতে কত প্রচুর লাইক পার্সেন্টেজে ফেললে এটা কি নাইনটি পার্সেন্ট না এটা কি ফিফটি পার্সেন্ট না এটা কি টেন পার্সেন্ট না এটা কি ফাইভ পার্সেন্ট মেবি ইয়াস সো হান্ড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে ফাইভ পার্সেন্ট তথ্যগত ভুল থাকে আমার দৃষ্টিতে মার্জনীয় নাও তারা এটা ফুল টাইম কাজ করতেছেন ইউটিউবে তাদের টিম টুম সহ এবং দাবি করতেছেন যে এখানে হইতেছে ওনারা মানে তথ্য দিচ্ছেন কি ডকুমেন্টারি বা এডুকেশ এডুকে কেমনে যিনি বলে এডু এডুকেশন এডুকেশনাল ভিডিও এসে এগুলোর কারণে আবার জাতীয় পুরস্কারও পাচ্ছেন তখন এগুলা কাইন্ড অফ ক্ষমার অযোগ্য হয়ে যায় এই টাইপের ভুল এত বেশি পরিমাণে কারণ এটা তো আপনি লাইক যেমন আমি আমি হইতেছে সাইড গিয়ে ঘেসে আসি বসে কথা বলি এবং সারা এটা ক্লিয়ার কাট যে আমি অফ মাই ফিট কথা বলি এবং আমি দাবি করতেছি না এখানে আমি হচ্ছে অ্যাকুরেট তথ্য দিচ্ছি বা সেভাবে উপস্থাপনও করার চেষ্টা করি না রাইট এখন আপনি যদি এভাবে উপস্থাপন করেন যে আপনি একবার গবেষণা করে রিসার্চ রেফারেন্স সহ তথ্য দিচ্ছেন স্টিল ভুল তথ্য দিচ্ছেন তাইলে তো বিপদ কারণ মানুষ তো ভাবতেছে যে আপনি রেফারেন্স ব্যবহার করে সঠিক তথ্য দিচ্ছেন রাইট সো স্টিল আমি ধরব না ছেড়ে দিই এত কথা বললে এত ভিডিও দেয় ফাইভ পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট না লেসে ওয়ান টু ফাইভ পার্সেন্ট এরকম তথ্যগত ভুল থাকতেই পারে এগেন অনেক ক্ষেত্রে একদম অমার্জনীয় ভুলও থাকে তো ফাহাদ রহমান খান ভদ্রলোক খুবই সুন্দর করে খুবই গুড ফেথে এগুলো করছেন অ্যাগেন দু একটা জায়গা খালি উনি একটু প্রশ্ন করছেন যে তারা কি উদ্দেশ্য থেকে এগুলো করতেছে সেটা এবং ওটা ওনার যদি মনে হয়ে থাকে জেনুইনলি যে এত তথ্যগত ভুল এবং এত ওলট পালট এবং উনি কেন ওনার মনে হয় সেই আর্গুমেন্ট যেভাবে তুলে ধরছেন আমার কাছে মনে হয় না ব্যাড ফিথ ব্যাড ফিথে উনি কাজটা করছেন গুড ফিথে করছেন যে এইভাবে এত তথ্যগত ভুল এইভাবে করলে যেমন খালিদ ফারহান ইসরায়েল নিয়ে ভিডিও বানাইছেন সেই ফুল ভিডিওতে প্যালেস্টিনিয়ানদের অ্যাটাককে সুইসাইড অ্যাটাক প্যালেস্টিনিয়ানদের কি কী ইয়ে করতো সেগুলো নিয়ে ছাব্বিশ মিনিট কথা বলে ছাব্বিশ মিনিটের পর ইসরায়েলের হইতেছে ইসরায়েলের হইতেছে প্যালেস্টিনিয়ানদের উপর নির্যাতন বিষয়ে একটু কথা বলছেন তাও আবার হয়তো বা এরকম একটা ওয়ার্ড ইউজ করে হোয়াট এভার সো এগুলো এইভাবে করে করার পর ওই ভদ্রলোকের ফাহাদ রহমান খান ওনার কাছে মনে হইছে যে উদ্দেশ্যমূলক হয়ে থাকতে পারে উনি এরকম একটা প্রশ্ন রাখছেন এই প্রশ্নটা একদম ভিত্তিহীন বলা যায় না আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি মনে করি না যে এগুলো উদ্দেশ্যমূলক কাজ আমার মনে হয় যেগুলো সিম্পলি ভিডিও বানাইতে হবে ভিডিও বানাইছে গুগল করে কিছু ভিউ আসতেছে প্রচুর টাকা পয়সা কামাই হচ্ছে করতে হবে এটা তাদের প্রফেশন ঠেলে করে যাচ্ছে আমি মনে করি সিম্পলি ব্যাপারটা এই জায়গাতে এবং এই ব্যাপারে ইয়ার একটা মাসুম একটা পয়েন্ট মেক করে খালিদ ফারহানের ব্যাপারে যে খালিদ ফারহানের আমি ওটার সাথে একমত এই পয়েন্টটার সাথে কাইন্ড অফ পার্সোনাল অ্যাটাক টাইপের শোনাইতে পারে কিন্তু আমি স্টিল আমার কাছে মনে হয়েছে জাজমেন্টটা একদম হয়তো রং না সেটা হচ্ছে যে খালিদ মাসুম বলেন উনি যে এনায় চৌধুরী ওনার ইন্টারেস্ট আছে এইসব সাবজেক্টে জানার চেষ্টা করেন বোঝার চেষ্টা করেন সো উনি এটা নিয়ে ভিডিও বানান কাইন্ড অফ মেক সেন্স খালিদ ফারহান হইতেছে টাকা পয়সা নিয়ে সারাদিন কথা বলে বা ইকোনমির বিষয় নিয়ে কথা বলে এবং তার ইন্টারেস্ট এরিয়া নেসেসারিলি ইতিহাস এগুলো নেসেসারিলি
আমার কাছে খারাপ মনে হয় না আর্গুমেন্টটা আমি আই উড সে ফর দ্য মোস্ট পার্ট এগুলো ইনকাম সোর্স ওনাদের ফুল টাইম ভিডিও করতেছেন এক এক ভিডিওতে প্রচুর টাকা আসে সো ভিডিও করে জিত যেতে হবে এবং তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যেহেতু প্যালেস্টাইন এবং ইসরায়েল ইস্যু নিয়ে বিতর্কিত মন্ত বিতর্কিত কথা বলার পর ম্যাস ব্যাকলেসের শিকার হয়েছেন তারপর কিন্তু খালি তার ফারহান একটা বা দুইটা ভিডিও বানাইছে ইমিডিয়েটলি আফটার তারপর একটা এন এস চৌধুরীর একটা বা দুইটা ভিডিও বানাইছে ইমিডিয়েটলি আফটার কাইন্ড অফ এটা বুঝাইতে যে আমরা কিন্তু প্যালেস্টাইনের পক্ষে আসি সো আমার আমি পার্সোনালি এটা পছন্দ হয় না আমার কাছে পছন্দ করি না যে যেটা আমি বলি সবসময় মব তোষণ করা যে আপনারা আপনাদের ক্ল্যারিফিকেশান দিছেন অ্যাপোলজি জানাইছেন ওকে ফাইন মুভ হন এখন আবার ওই কি অডিয়েন্স ছেড়ে চলে যাচ্ছে নাকি তাদেরকে আবার তোষণ করার জন্য একটা এমন ভিডিও বানায় দেওয়া যায় না আমরা কিন্তু ইসরায়েলের বিপক্ষে নাই এটা বোঝানোর চেষ্টা করা বেসিক্যালি আই উড ইন্টারপ্রিট ইট অ্যাজ মব তোষণ আমার তো অবশ্যই এটা ভালো লাগে না যাহোক এবার এত ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার পর এবার আসল জায়গাতে আসি সো ফাহাদ রহমান খান ওনার আমি প্রোফাইলটা একটু দেখাবো না হয় রেফারেন্সের জন্য কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে ওনার ভালো ভিডিও বানান এবং থটফুল এবং রাইট এবং কোনো ব্যাটফিট কাজ না বাংলাদেশের সব কিছু নাম দিছে এগুলো রোস্টিং খালি সারাদিন এই জন্য ওই জনকে রোস্টিং করে বেড়ায় এবং এদের ধরনের এরা কেউ এইগুলো বাংলাদেশে কারা ইউটিউবে আসে আমি তো এরা কারা রাইট সো এদের কোনো থট প্রোভোকিং কথাবার্তা কারোর কাছে শুনি না আমি বেসিকলি সারাদিন হইতে সে যে ওই যে ভিউ কামানোর জন্য এই জন্য ওইজনকে ধরে টানাটানি করে ভিউ কামানোর চেষ্টা করে এরকম খালি ফাহাদ রহমান খান ওনার কাছে ভিডিও আমি যে কয়েকটা দেখলাম মোটেই এমন লাগলো না যে উনি ভিউ কামানোর জন্য এর ওরলে ধরে টানতেছেন বা হিরাস নোভার ইজ টকিং অ্যাপ বা না না উনি উনি যথেষ্ট তথ্য সত্য দিয়ে খুব সুন্দর করে ফেয়ার ওয়েতে সমালোচনা করছে হচ্ছে খালিদ ফারহানের তো সেইখানে খালিদ ফারহান কপিরাইট স্ট্রাইক দিয়ে ওনার দুইটা ভিডিওতে কপিরাইট স্ট্রাইক দিয়ে রীতিমতো চ্যানেল ডাউন করে দেওয়ার চেষ্টা এটা তো আনএকসেপ্টেবল যেই সমালোচনা আমি প্রচুর করছি আমার এই চ্যানেলে যে বাঙালি এই কাজগুলো করে বেড়ায় যে এরা হইতেছে যে আপনি দেখেন এই অনেক কারণেই বাংলাদেশের কালচারটা এমন দূষিত যে আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন না যেমন আপনি ওয়েস্টে কারো সমালোচনা করলে সে আপনাকে অ্যাটাক করতে আসবে সে আপনাকে খেয়ে দিতে আসবে আপনাকে মামলা করতে আসবে আপনাকে গুম করতে আসবে আপনাকে ল্যাঙ্গ বাড়ার চেষ্টা করবে এই চিন্তা ভাবনা ওয়েস্টার্ন মানুষের মধ্যেই নাই সেখানে সারাদিন সবাই সবার সমালোচনা করতেছে ওই কালচারটাই এমন সমালোচনামূলক কালচার এবং তারা এগুলোতে ইউজ টু আর বাংলাদেশে আপনি কারোর সাথে কিছু বললেই সে কেন ওই কথা বললো কেন সমালোচনা করলো কেউ কোনো ভাবে ল্যাং মারা যায় কি না একটা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট একটা ঠেসে দেওয়া যায় কি না একটা ইয়ে ওই যে জায়গা নাম নিয়ে আর না বলে অনেকবার বলে ফেলছি যে কমেন্ট করছে হিজাবি জঙ্গি একজন সুষমা রেজা উনি চলে গেছেন জিডি করতে থানায় তো এই বাংলাদেশে হইতেছে কারো কিছু পছন্দ না হইলে কীভাবে তাকে খেয়ে দেওয়া যায় খালি এই ধান একটা অসহিষ্ণুতার চর্চা এখানে সো এগুলো নিয়ে সবসময় আমি কথা বলি এইসব কারণে এই দেশে ভালো কিছু হয় না হইতে পারবে না এবং খালিদ ফারহানের মতো সে তার হইতেছে প্রায় এক মিলিয়ন কিনে আমি জানি না এখন ইউটিউব ফেসবুকে হয়ে যাবে আমি শিওর ফ্যান ফলোয়ার সেইখানে এই ভদ্রলোকের মাত্র দুইশো তিনশো বা দশ হাজার বোধ হয় পেজে ফলোয়ার হয়েছে তো ওনার ভিডিও রিচও পাচ্ছে না সেই ভিডিওতে খালিদ ফারহান ল্যাঙ্গ মারার জন্য এইরকম করে তাও ভদ্রলোক যদি এমন হইতো যে ব্যাট ফিতে করছে সেটা হইল সেটা হইলে অ্যাকসেপ্টেবল না ব্যাট ফেতে করুক গুড ফেতে করুক যে কারণে কেউ করুক উনি ফেয়ার ইউসের যে পলিসি প্রোটেক্ট করে ওনার অন্যের কন্টেন্ট ব্যবহার করা কমেন্টের জন্য উনি ব্যাট ফেতে করে থাকুক সেটা উনি মেনটেন করে করছেন কিনা ইয়াস সেটা যদি হয় আপনি একটা ভিডিও দেখবেন যে এখানে সে দেখেন ফেয়ার ইউসেজ পলিসিটার আইডিয়াটা হচ্ছে আমি একটা ভিডিও করলাম আপনি জাস্ট সিম্পলি ওই ভিডিওটা আপলোড করে দিলেন করে দিয়ে আমার কাজ থেকে আপনি আমার ইয়ে থেকে কন্টেন্ট থেকে আপনি টাকা কামাই করতেছেন এটা হইতেছে আপনি জানেন ক্লিয়ারলি দেখে বুঝতেছেন কী হচ্ছে আর ফেয়ার ইউসেজ পলিসি কোনটা যে আরেকজন একটা ভিডিও আপলোড করলো আমার ভিডিও থেকে একটা সিগনিফিকেন্ট অংশই নিল কিন্তু সে নিয়ে কি করতেছে আপনি দেখে বুঝতেছেন যে হ্যাঁ সিগনিফিকেন্ট অংশ নিছে কারণ সে এই সেই ভিডিওর সিগনিফিকেন্ট অংশটাকে ব্যাখ্যা করতেছে বিশ্লেষণ করতেছে কমেন্ট্রি করতেছে কমেন্ট্রির স্বার্থে একটা বড় অংশ নেওয়া দরকার ছিল এই কারণে নিছে ফেয়ার ইউসেজ সো সেটাও প্রটেক্টেড হবে সো ইটস নট অনলি যে আপনি কত সেকেন্ড ব্যবহার করলেন আপনি পা কিন্তু আপনার ভিডিওর যদি নাইনটি পার্সেন্ট টাইমই আপনি আরেকজনের কথা দেখান দেখে আপনি দশ পার্সেন্ট টাইম শুধু কথা বলেন তখন এটা মনে হয় যে আপনি তার কন্টেন্ট ব্যবহার করে ইয়ে করার চেষ্টা করলেন রাইট সো ফেয়ার ইউসে যেটা নামটাই বুঝতেছেন যে ফেয়ার মানে এটা ফেয়ারনেসের প্রশ্ন এটা আপনি জাস্ট দেখে যে বিচারক সে যাচ করবে যে এখানে ফেয়ার ইউসেজ হয়েছে কি না নাও আমরা সবাই তো সবসময় আদালতে দৌড়াচ্ছি না সো ফেসবুক ইউটিউব এই কারণে একটা কাইন্ড অফ কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাসেসমেন্ট করার চেষ্টা করে যে কোনো কন্টেন্ট দশ সেকেন্ডের বেশি ব্যবহার করলেই সেটা হচ্ছে এটাতে একটা কি বলে একটা ধরেন রেড ফ্ল্যাগ চলে আসে অথবা ইয়েকে জান
উনি করতেছেন করলেন দেখেন আমাকে নিয়ে তো এখন পর্যন্ত কেউ ওইভাবে আলোচনা করে নাই বা নেগেটিভ আলোচনা করে নাই তবে টিকিট ফ্রমি আমি আপনাকে আজকে বলে দিলাম যে আমাকে নিয়ে যদি কেউ গুড ফেথে সমালোচনা করে কোনো ভিডিও বানায় আমি যদি ভিডিওটা দেখে দেখি ব্যাট ফিতেও করুক সেখানে ফেয়ার ইউসেজ হয়েছে আমার ভিডিওর কোনো কন্টেন্ট ক্লিপ ধরে ব্যবহার করছে সে করে এবং আমি দেখলাম যে সে আমাকে কমেন্ট্রি দেওয়ার জন্য আমার কন্টেন্ট নিয়ে সে ব্যবহার করছে আই উইল নেভার এভার তাকে স্ট্রাইক দেবো নেভার এভার আমি কয়েকটি স্ট্রাইক দিয়েছি হচ্ছে আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট এগুলো আপনি ইউটিউবে জানতে পারবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমার ভিডিও ডাউনলোড করে আপলোড করে দিছে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট না নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট না সিম্পলি আমার ভিডিও ডাউনলোড করছে আপলোড করছে এরকম একটা চ্যানেলে স্ট্রাইক দিছি পরে সে আমাকে কয়েকবার করে যোগাযোগ করছে এবং এবং আমি সে যোগাযোগ করার পরও আমি দেখেন বাঙালি সারা দিনগুলো করে ফেলা রাইট আরেকজনের কন্টেন্ট বাইরা দেওয়া পাটপাড়ির উপর সারা দিন আসে তাও আমি তাকে ক্ষমা করতাম আমি তার চ্যানেলে গিয়ে দেখছি তার পুরো চ্যানেলই হয়েছে এই জিনিস আমার ভিডিও আপলোড দিছে আরেকজনের ভিডিও আপলোড দিছে আরেকজন সে তার বেসিক্যালি সে অন্যের কাজ চুরি করে বেড়াচ্ছে সমানে হরত আমি এই জন্য তাকে আমি তাকে রিপ্লাই করছিলাম এটা কি ফেসবুকে জানাইছিল না ইউটিউবে আমার মনে নাই তবে আমার মনে আছে আমি তাকে রিপ্লাই করছি যে হ্যাঁ এ কী জানি বলে আমি আপনার চ্যানেল ঘুরে আসছি আপনার কাজই হয়েছে এ ফটকামি করা আসো আমি কপোরেট স্ট্রাইক তুলে নিচ্ছি না সো সো এবং সেটা আমার করার পিছনে একটা মহৎ উদ্দেশ্য ছিল কারণ এই চোরদেরকে যদি আমরা এরকম ভয়ভীতিতে না রাখি এরা এই সারাদিন অন্যের কন্টেন্ট চুরি করে বেড়াবে কিন্তু ফেয়ারলি যদি আমার জিনিস সারা দিন আমাকে গালা মালে একেবারে মনে গাল বন্ধ করছে আমার ভিডিও ব্যবহার করে আমি তাকে কপিটেড টেস্ট না আপনি দরকার লেখার আপনি এটা প্রমাণ পড়ছেন না আমাকে গালাগালি করে একটা ভিডিও আপলোড করেন করে দেখেন আমি আপ স্ট্রাইক দিলে তারপর আপনি আর একটা ভিডিও করেন যে এই যে ফকরুল ইসলামের স্ট্রাইক দিছে আমাকে গাল ওনাকে গালাগালি করায় তো আমি তো সবসময় অনেক সময় বলছি যে আমার পলিসি হচ্ছে আমার কমেন্ট সেকশানে সে কেউ যদি আমাকে গালাগালিও করে কেউ যদি আকথা কুকথাও বললে আমি কমেন্ট ডিলিটও করি না তবে ফেক অ্যাকাউন্ট থেকে কেউ যদি করে তখন আমি কমেন্ট ডিলিট করি কারণ এই ফেক অ্যাকাউন্টের আড়ালে বসে বদমাশি করা এটা হইতেছে আমার দৃষ্টিতে এটাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না স্টিল আমার সম্পূর্ণ রাইট আছে আমার কমেন্ট সেকশান সে কেউ গালাগালি করলে আমি তাকে কমেন্ট ব্লক করার তাকে ব্লক করার ফেসবুকে আমাকে সেই রাইট দিছে আমি করি না আর কি কিন্তু করতে চাইলে সেটা কোনো অনৈতিক কাজ বা ইয়ে হবে সেটা না রাইট তো সেইখানে কেউ কাউকে নিয়ে ভিডিও করলে গুড ফেথে ব্যাট ফেথে যেটাই হোক ফেয়ার ইউসেজ করলে তাকে ব্লক করে দেওয়া তার চ্যানেল খেয়ে দেওয়া আসুক কেন কারণ আমার একটু সমালোচনা কেন করছে কেন কারণ ফেসবুক ইউটিউবের এখন আদালতে গেলে কিন্তু এখন এটা নিয়ে যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায় তাহলে কিন্তু রায় ওয়ান হান্ড্রেড পারসেন্ট এই ভরলোকের পক্ষে আসবে এবং খালিদ ফারহানকে এখানে পেনালাইজ করা হবে না কি পেনালাইজ করা হবে এইটা আমি একটু আলোচনা করতে চাই যেটা আমি বললাম যে আমি এখন ইয়েকে নিয়ে একটু কথা বলবো মাসুম মাসুম ভদ্রলোককে নিয়ে উনি লর স্টুডেন্ট হুম এই যে উনি এখন ল উনি হচ্ছে ল ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট আমি জানি না কোথা থেকে ল পড়াশোনা করছেন বা কী কী করতেছেন আমি জানি না ওনার কয়েকটা ভিডিও আলোচনা শুনছি উনি ল ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট তো ল ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট যদি এইসব কথা বলে বেড়ায় তাহলে তো খুব বিপজ্জনক আচ্ছা উনি এখন কী বলবেন যে কপিরাইট যে ইনফ্রিজমেন্ট কপিরাইট ল অ্যাবিউজ করতেছে খালিদ ফারহান এটার কী শাস্তি হওয়া উচিত খালিদ ফারহানে দেখি এয়ারপোর্টে নেমে ডিরেক্ট জেলে যাইতে হবে যদি শুনে না থাকেন অনেক সময় আমি যাই না ফোন থেকে ভিডিও প্লে করলে কেন জানি ক্যাপচার করে না সো মাসুম যেটা বললেন যে কপিরাইট অ্যাবিউজ এর মামলা যদি করেন এই ফাহাদ রহমান খান ইয়ের বিরুদ্ধে খালিদ ফারহানের বিরুদ্ধে তাহলে এয়ারপোর্টে নেমে ডিরেক্ট জেলে যেতে হবে বাসায় যেতে হবে না এখন উনি একজন ল ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট রাইট সো উনি এই কথা বলতেছেন দেখেন মাসুমও সমালোচনা করছেন এন আর চৌধুরী বা খালিগঞ্জে তারা ভুল তথ্য দেয় এন স্টাফ তো উনি তো সেটাই করলেন এবং আমি বললাম যে ভুল তথ্যের ধরনের উপর নির্ভর করে যে কোনটা ক্ষমার যোগ্য কোনটা ক্ষমার অযোগ্য কোনটা গুড ফেথ সমালোচনা কোনটা ব্যাড ফেথ সমালোচনা একজন একটা ইতিহাস নিয়ে একটা ভিডিও বানাইছে সেখানে সাল উনিশ বিশ হয়ে গেছে দ্যাটস ফাইন কিন্তু সাল উনিশ বিশ হয়ে যদি ক্রনোলজি উল্টা পাল্টা হয়ে যায় সেটা আবার সমস্যা যেটা এই যে ফাহাদ রহমান খান দেখাইছেন এনআ চৌধুরীর ভিডিওতে খালিদ ফারহানের ভিডিওতে সাল টাল ক্রোনোলজি সব ওলট পালট এবং এর ফলে ঘটনায় ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে পুরো জিনিসটার অর্থই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সো এই ভদ্রলোক এগুলো সমালোচনা করছেন এটা সম্পূর্ণ গুড ফেথ সমালোচনা এবং সম্পূর্ণ জাস্টিফাইড এবং ভ্যালিড লেজিট সমালোচনা আদারওয়াইজ ধরেন ল্যাং মারার চেষ্টা করা যে কথার মধ্যে এই ভুল ওই ভুল এগুলো সেগুলো হলো ক্ষমার যোগ্য রাইট সেগুলো আমি কখনো পিক করবো না মাসুমেরও পিক করবো না আমি খালিদ ফারহানেরও পিক করবো না এনার চৌধুরীও পিক করবো না এই শতা নিয়ে ল্যাং মারার কাজের কাজ কিন্তু আমি যেটা বলতেছি এই যে মাসুম উনি যেটা করলেন এটা কিন্তু কাইন্ড অ
যে কারণে সমালোচনা হচ্ছে ইয়ের খালিদ ফারহানের যে উনি কপিরাইট ল কি জানি বলে অপব্যবহার করতেছেন এবং বাঙালি সারাদিন এগুলো করে বেড়ায় এবং বাঙালি একটা এগুলো যেটা সবচেয়ে অশুভ দেশ একটা অশুভ দেশ শুধুমাত্র অফলাইনে না অনলাইনে এগুলো খালি অশুভতা আমি করে বেড়ায় সারাটা দিন এই এই কালচারটা একটা দূষিত কালচার যেটা সারাদিন বলে বেড়ায় এটা এখন একটা ধরনের প্রমাণ আমরা দেখতেছি এই যে ধরনের খালিদ ফারহান এত বড় তার সে এতটুকু তার চামড়া পুরো না যে একজন সমালোচনা কুট ফিট সমালোচনা করছে ওকে ফাইন আমি এটা না 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 এটা কপিরাইট কপিরাইট লর মিস ইউজ করে হইতেছে তার চ্যানেল খাই খেয়ে দিচ্ছে তো এমন হলে কি আপনার মনে হয় ওয়েস্টে যে সারাদিন ইংলিশ কন্টেন্ট হয়ে গেলে হইতে পারতো সারাদিন সমালোচনা করে বেড়াচ্ছে এ ও সে ওর এগুলো হইতে পারতো কোনো দিন যদি সবাই এরকম ফেসবুক ইউটিউবের দুর্বলতা সুযোগ নিয়ে এ এ তাকে স্ট্রাইক দিয়ে বেড়ায় চ্যানেলগুলো তো এই ধরনের আপনি তো বাংলাদেশের কন্টেন্ট বানানোর আগে আপনাকে ধরবার চিন্তা করতে হবে যে আমাকে ল্যাঙ্গ ভাড়ার জন্য পঞ্চাশ জন বসে আসে পঞ্চাশ জন ডিজিটাল সিকিউরিটি একটা মামলা করে আমাকে খেয়ে দেবে পঞ্চাশ জন আসা আমার বাসা থেকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে সো বাংলাদেশে আপনি কোনো কাজই করতে পারবেন এই অসভ্যদের অসভ্যতামের যন্ত্রণায় রাইট তো সেটা নিয়ে কথা বলতে বলতে মাসুম তো আর এক অসভ্যতা আমি করে ফেলতেছে মাসুম দাবি করতেছেন যে কপিরাইট ইনফ্রিনমেন্টের কারণে বা অ্যাবিউজের কারণে নাকি এয়ারপোর্টে নামলেই ডিরেক্ট জেলে যেতে হবে বাসায় যাওয়ার আগে আমার যদি জানায় ভুল হয়ে থাকে মাসুম আপনি আমাকে কারেক্ট করে দিবেন একটা সিভিল অফেন্সের কারণে একটা কপিরাইট অ্যাবিউজের কারণে কি জেলে যেতে হয় কাউকে জেলে যেতে হবে এটা কি কোনো ক্রিমিনাল ক্রিমিনাল অফেন্স মানে সিভিল অফেন্সের কারণে কি কাউকে জেলে যেতে হয় কখনো আচ্ছা আমি যদি একটু সার্চ দিছি আমার ভুল থাকলে ধরাই দিবেন রাইট আমি তো ল ব্যাকগ্রাউন্ডে না আপনি ল ব্যাকগ্রাউন্ডের ছাত্র হয়ে যদি আপনি এত বড় একটা ভয় ভয়াবহ ডাহা ভুল তথ্য এবং শুধু ডাহা ভুল তথ্য না কনসিকুয়েন্সিয়াল ভুল তথ্য আপনি জেলে পাঠানোর কথা বলতেছেন কাউকে জেলে পাঠানো যায় এই কারণে আচ্ছা সো আমি এটা সার্চ দিলাম যে সিভিল অফেন্স অ্যান্ড ক্রিমিনাল অফেন্স উইচ ওয়ান উইল সেন্ড ইউ টু জেল আচ্ছা তো এখানে সিভিল অফেন্সের ব্যাপারে বলতেছে যে নন এ সিভিল রং ইনভলস রেজলিউশন আপনাকে এখানে হয়তো টাকা মানিটারি কম্পেন্সেশন করতে হইতে পারে আপনাকে কোর্ট অর্ডার মে অর্ডার ইউ টু স্টপ এ পার্টিকুলার অ্যাকশান কোর্ট আপনাকে বলতে পারে এটা করতে পারবা এটা করতে পারবা না টাকা জরিমানা দিতে হবে এগুলো জেলে পাইতে পাঠাইতে হয় নাকি আবার জেল টাইম ইজ নট আ টিপিক্যাল পেনাল্টি ফর সিভিল অফেন্সেস অফেন্সেস হাউ এভার কন্টেম্প অফ কোর্ট অর ফেলিউর টু কমপ্লাই উইথ কোর্ট অর্ডার্স কুড লিড টু ইম্প্রিজনমেন্ট কোর্ট অর্ডার কোনো কোর্ট আপনাকে ধরেন বললো যে আমি যাই না কোনো সাক্ষী দিতে হবে আপনার বিরুদ্ধে কোনো একটা ইয়েতে সাক্ষী দিতে আসতে হবে আপনি আসতেছেন না আপনি ওটা একটা কন্টেম্প অফ কোর্ট হইতে পারে এবং কন্টেম্প অফ কোর্ট দেখেন বাঙালি সারাদিন এগুলোর অপব্যবহার করে বেড়ায় তো এটা কী বলবো গুন্ডাগুলা গুন্ডামি করে বেড়ায় সারাদিন কোর্টের কিছু নিয়ে কিছু বললে আপনি কন্টেম্প অফ কোর্ট বলে কোর্টও আপনাকে খেয়ে দিবে এসে ওকে যাক সেগুলোর বলে লাভ নাই সো বেসিক্যালি কোর্ট আপনি অর্ডার যদি আপনি ডিনাই করেন এবং কন্টেম্প অফ কোর্ট করেন বা কোর্টের সাথে কমপ্লেন না করেন সেই সিভিল অফেন্সের কারণে আপনি জেলে যেতে পারেন এই ছাড়া টিপিক্যালি জেলে যাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই সাধারণত এগুলো মনিটারি কম্পেন্সেশন হোক আর ক্রিমিনাল অফেন্সের ক্ষেত্রে ইনভলভ যে কোথায় বলে জানি বলে ইন সামারিটা বড়ি আচ্ছা ওয়াইল জেল টাইম ইজ এ পটেন্সিয়াল কনসিকুয়েন্স ফর এ ক্রিমিনাল অফেন্স ইট ইজ নট এ টিপিক্যাল আউটকাম ফর এ সিভিল অফেন্স সিভিল কেসেস আর মোর ফোকাস অন রিজলভিং ডিসপিউটস অ্যান্ড প্রোভাইডিং রেমিডিজ টু দ্য হার্ম পার্টি অফেন থ্রু মনিটারি কম্পেন্সেশন অ্যান্ড স্পেসিফিক অ্যাকশানস সো কপিরাইট ল অ্যাবিউজের মতো একটা চূড়ান্ত সিভিল অফেন্স এটার এটার হইতেছে আউটকাম একমাত্র আউটকাম হওয়া উচিত যে কোনো জরিমানা কোনো কম্পেন্সেশন যেমন ধরুন ভদ্রলোকের চ্যানেল স্ট্রাইক হয়েছে ইয়ের কারণে না এবং 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 এটা এত ডিরেক্ট না কারণ এখন খালিদ ফারহান কোর্টে এটা আর্কিউ করতেই পারে যে দেখেন আমার কাছে দেখে মনে হয়েছে যে সে হইতেছে এখানে ফেয়ার ইউজ কর করে নাই এটা কিন্তু আরবিটারি একটা ব্যাপার খালিদ ফারহান এটা আমি করতেই পারে যে আমি এটাকে আমি কপিরাইট স্ট্রাইক রিকোয়েস্ট করছি কপিরাইট স্ট্রাইক কিন্তু খালিদ ফারহান দেয় না ইউটিউব দেয় ফেসবুক দেয় খালিদ ফারহান দেয় না খালিদ ফারহান সিম্পলি মিয়ারলি আপিল করছে যে এই দেখো তো আমার কাছে এটা দেখে মনে হচ্ছে সে এটা ফেয়ার ইউজ যে আন্ডারে পড়ে না পড়ে মনে করেন পড়ে কিন্তু খালিদ ফারহান বল দাবি করলো কোর্টে গিয়ে যে আমার কাছে মনে হয়েছে পড়ে নাই কারণ আমি আপিল করছি কপিরাইট স্ট্রাইক তো আমি দিই না ফেসবুক ইউটিউব দিছে সুতরাং এই কথা বলা যায় না খালিদ ফারহান দিছে নাও কোর্টে যখন বিচার করা হয় কোর্টে এইভাবে করে জিনিসটা ব্যাখ্যা করা হয় যে একজন রিজনেবল পার্সন কী মনে করে যে এই পরিস্থিতিতে একজন রিজনেবল পার্সন কী মনে করবে এইভাবে করে কোর্ট ব্যাখ্যা করে আইনের সো খালিদ ফারহান যে ভিডিওগুলো কপিরাইট স্ট্রাইক দিচ্ছে এই ভিডিওগুলো দেখে এখানে ফেয়ার ইউসেজ ইনফ্রিঞ্জ করা হয়েছে কি না এই ব্যাপারটা একজন রিজনেবল পার্সনের কী মনে হবে আপনি একশো জন লোককে জিজ্ঞেস করলে আমি শিওর একশো জন লোক বলবেন যে এই ভদ্রলোক খালিদ ফারহানকে নিয়ে ভিডিও বানাইছে
তো তাতে করে আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আপনাকে বলে দিতে পারি নাম্বার ওয়ান ইটস এ সিভিল অফেন্স নাম্বার টু এটা হচ্ছে জেল টাইমের কোনো প্রশ্নই ওঠে না নাম্বার থ্রি এটা খালিদ ফারহান এই আর্গুমেন্ট কোর্টে করতেই পারেন যে আমার কাছে মনে হয়েছে ফেয়ার ইউসেজ আমি তো কপিরাইট স্ট্রাইক দিই নাই ফেসবুক দিছে আমি মেয়ারলি আপিল করছি এবং এইগুলো কোনোটাই গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত না কোর্টের কাছে কোর্টের এটা বলা উচিত যে এনি রিজনেবল পার্সন উড সে যে না এটা ফেয়ার ইউসেজ হয়েছে আপনি তুমি ব্যাট ফিতে কাজটা করছো চ্যানেল স্ট্রাইক নাও যদি চ্যানেল ফিরিয়ে দেওয়া না যায় ভদ্রলোকের তো ফেসবুক ইউটিউব থেকে দিছে এখন ফেসবুক ইউটিউবের সাথে আমেরিকার সাথে ফাইট করা সম্ভব না মনে করেন তিনটে স্ট্রাইক দিয়ে ওইগুলোকে চ্যানেল খেয়ে দিল খালিদ ফরহান এখন এই যে ইরিপেয়ারেবল ড্যামেজটা হইলে ভদ্রলোকের এখন এই ভদ্রলোক কত টাকা কম্পেনসেশন যাবে হুনোস উনি বলতে পারেন যে দেখেন আমার এই চ্যানেল এই ভিডিওর কারণে গ্রো করতেছিল আমার সেই ভিডিওটাকে এইভাবে করে খেয়ে দেওয়া হয়েছে সো এটার কম্পেনসেশন অনেক বেশি চাই আমি আমাকে খালিদ ফারহান কি করতে পারি ডোন্ট নো লাইক হোয়াট এভার আমাকে এত মিলিয়ন টাকা ডলার দিতে হবে এত মিলিয়ন টাকা দিতে হবে যেটা শুনে ক্রেজি মনে হতে পারে কিন্তু কোর্ট মনে করতে পারে যে ইয়াস এটার কম্পেনসেশন এতটুকু মেক সেন্স কারণ চ্যানেলটা তো আর কখনোই ফিরে আনা সম্ভব না এরকম হোয়াট এভার এই রকম হবে কিন্তু এখানে মাসুম বলতেছেন উনি ল ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট বলতেছেন যে এয়ারপোর্ট থেকে নেমে ডিরেক্ট নাকি জেলে যেতে হবে বাসেও যাওয়া লাগবে মানে এই যে এইভাবে থ্রো অ্যারাউন্ড করে এরা এভাবে করে মানে ইয়েকে আপনি কাউকে জেলে পাঠিয়ে দিবেন এরকম কনসিকোয়েন্সিয়াল ব্যাপার আপনি ল স্টুডেন্ট হয়ে এরকম করে আপনি যাদের সমালোচনা করতেছেন আপনি একই কাজ করতেছেন এটা খুবই দুঃখ যেখানে এই কারণে বললাম যে অনেকে জানতে চাইছেন যে মাসুম সম্পর্কে আই আই ডোন্ট সে যে আমি ভদ্রলোকের ভিডিও অনেক ভিডিও দেখছি শেয়ার করছি হাহা দিছি হিজ ফানি সব ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি ইফ ইউ আসমি যে প্রোফাউন্ড কি না আই উড সে নিয়ারলি প্রোফাউন্ড আমার অ্যাসেসমেন্ট আই উড আই আই উড আই উড সে নিয়ারলি প্রোফাউন্ড রাইট যে একবার দেখলাম এনে চৌধুরীকে নিয়ে সমালোচনা করতে গিয়ে বলতেছো যে এনে চৌধুরী হইতেছে বইটি টিচার না কেন কারণ হচ্ছে ওইখানে উনি যে ইনস্টিটিউটে পড়ান এটা একটা ইনস্টিটিউট এবং সেটার আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট নাই দেখে বইটি টিচার না সো এই টাইপের কথাবার্তা আমি জানি না এই মাসুম ভদ্রলোকের বয়স কত পৃথিবী সম্পর্কে কতটুকু জানেন বা ধারণা রাখেন কিন্তু কথাবার্তার শুনে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ইট আজ নো ইনাফ যা হোক তো তাইলে কি এই যে ধরেন আমেরিকাতে প্রচুর টিচিং ফ্যাকাল্টি আছে রিসার্চ ফ্যাকাল্টি আছে যে টিচিং ফ্যাকাল্টি সে শুধু ক্লাস নেয় রিসার্চ করে না আবার যে রিসার্চ ফ্যাকাল্টি সে শুধু রিসার্চ করে ক্লাস নেয় না তাহলে কি সে তারা ফ্যাকাল্টি না মাসুমের কথা হচ্ছে যে কী জিনিস আন্ডার গ্রেড স্টুডেন্ট নাই দেখে এটা কি ফ্যাকাল্টি হওয়া যা হবে নাকি কী কথা ইনস্টিটিউট এই যে বুয়েটের আমি এইমাত্র সার্চ দিলাম দেখার জন্য যে এনায়ত চৌধুরীর লিঙ্কড ইন প্রোফাইল থেকে যে উনি যেই ডিপার্টমেন্ট বা ইনস্টিটিউটের সেই ইনস্টিটিউট বুয়েট তাদের ওয়েবসাইটে হইতেছে তাদের ইয়ে ইনস্টিটিউট হিসেবে আসে কিনা ওয়েবসাইটে যে ওয়েবসাইটে আসে ইনস্টিটিউট অফ বুয়েট সেখানে যে থ্রি ইনস্টিটিউট নেমলি দ্য ইনস্টিটিউট অফ ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার অ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এটা হচ্ছে যেখানে এনার চৌধুরী ফ্যাকাল্টি সো দেখেন এই ধরনের ধরনের প্রথমত আমি আই উড সে ওইটা হয়তো সে মাসুম যে কথাটা বলছেন যে উনি বুয়েটের ফ্যাকাল্টি না কেন কারণ আন্ডার গ্রেড স্টুডেন্ট নাই এই ডিপার্টমেন্ট বা ইনস্টিটিউটে ব্যাড ফেথ মেবি আর একটা হইতে পারে সিম্পলি ওকে কাইন্ড অফ রিভিলিং যে পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা খুব খারাপ কম বয়সী ছেলে হইতেই পারে কিন্তু এই ওইটা এই জিনিসের বললাম আমি কাউকে ব্যাট ফিট সমালোচনা করতে যাই না কম বয়সী ছেলে হয়তো জানে না অথবা লাইক কিন্তু একটা লর স্টুডেন্ট হয়ে ল পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছে সে যদি এসে অবলীলায় বলে যে একটা কপিরাইট লর অ্যাবিউজ করছে দেখে থাকে এয়ারপোর্টে আমরা ডিরেক্ট নিয়ে জেলে ভরে রাখবে এবং আমরা জানি বাংলাদেশে কিন্তু এগুলো হয় এটা হবে আমি অবাক হচ্ছি না তা আমার একটা প্রশ্ন এটা আমি সত্যি একটা চিনুইন আমার জানার ইচ্ছা যে এই যে কথাটা সে বলল এটা কি বাংলাদেশের অসভ্য কালচার কারণ অটোমেটিক তার মাথায় যে চিন্তা সেটাই বসে নাকি তাকে বইয়ে এটাই পড়ানো হয়েছে যে কপিরাইট ইনফ্রিজমেন্ট করলে কাউকে জেলে পাঠানো কপিরাইট ল অ্যাবিউজ করলে এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্সের মতো কাউকে জেল টাইম এটার জন্য হয়তো হবে এটা কি ও সে বই থেকে পড়ে জানে যদি বই থেকে পড়ে জানে তাহলে তো সার্সে এই দেশের তো এটা তো কঠিন ভয়াবহ অবস্থা এই দেশের অবস্থা তা আমি আর বি রিলি রিলি সারপ্রাইজ যদি বই এগুলো লেখা থাকে যে কপিরাইট ইনফ্রিম বা সিভিল অফিসার কারণে এরকম জেলে পাঠানো যায় আমার ধারণা বাংলাদেশের মধ্যে যেটা বলি যে যে কোনো র্যান্ডম মানুষ উদ্ভট ওই টিভিতে এসে ডাক্তার উদ্ভট কথাবার্তা বলে বেড়া যায় যেগুলো কোনো ডাক্তারি সায়েন্সের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এই যে সে একটা উদ্ভট দাবি করে ফেললো একটা সাধারণ মানুষের মতো জেলে পাঠায় কিছু হইলে জেলে পাঠিয়ে দেবো যেটার সাথে আইনের কোনো সম্পর্ক নাই থাকা উচিত না আমি আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ যে সভ্য বিশ্বে নাই যেটা আমি পড়েও শোনাইলাম বাংলাদেশে এই কারণে আমি একটু বোঝার চেষ্টা করতেছি এগুলো কি এদের বইয়ে পড়ানো হয় নাকি বইয়ে কি আছে হুঁশ নাই এত বছর ল পড়ার পর
যদি আপনি এমন প্রমাণ দেন যে কোর্টে অমুকলে ধরে খেয়ে দিয়েছিল অমুক কালে হ্যাঁ ইয়েস বাংলাদেশ এগুলো সম্ভব আমি জানি হয়তো কোথাও কী করছে তাকে এলাকার পান্ডারা মিলে ছাত্রদল ছাত্রলীগের ছেলেরা মিলে একটা মামলা একটা ঠেসে দিছে ওই যে দিয়ে যেমন ওই যে কী জানি বাংলাদেশে যেটা আমি আলোচনা করছি যে ফ্রি স্পিচ কিন্তু বাংলাদেশের কনস্টিটিউশন প্রোটেক্ট করে এদিকে আবার হিজাবি জঙ্গি কমেন্ট করে সুষমার যে চলে গেছে ইয়ে করতে মামলা করতে তারপর অপুকে অপুকে ধরে জেলের মধ্যে ভরে রাখছে কারণ অপুর সাথে যারা দেখা করতে আসছে ওরা রাস্তায় মারামারি করছে এই কারণে অপুকে জেলে ভরে রাখছে সেইগুলো বাংলাদেশে অহর অসভ্যতা আমি এটা অসভ্য দেশ বলি এগুলো হয় এগুলো আমাকে রেফারেন্স হিসেবে দেখেন না প্লিজ হ্যাঁ যে হ্যাঁ এই যে অমুক দিন অমুক জায়গায় তাকে কপিরাইট ইয়ে করছে দেখে বাংলাদেশের আদালত জেলে ভরে দিছে সেগুলো বলে এগুলো কী হয় আমরা জানি তাই বলতেছি যে বই পুস্তকেও কি এগুলো লিখে আসে নাকি বাংলাদেশে সেটা আমি একটু জানতে চাচ্ছি আর কি তো খুবই দুঃখজনক ব্যাপার সবাই এত বড় বড় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর একটু অনারেবল হওয়া উচিত খালিদ ফারহানের একটু অনারেবল হওয়া উচিত মানে আনবিলিভেবল স্টাফ আনবিলিভেবল আনবিলিভেবল আনথিঙ্কেবল এবং হইতেছে ক্ষমার অযোগ্য কাজকর্ম এগুলা 